hvordan lægger jeg nye artikler på? Det gør du ved at logge ind, hvis ikke du er det i forvejen. vp-admin. Enter. Denne gang var det nemt, fordi vi var logget ind. Så finder du menupunktet indlæg og trykker på tilføj nyt. Så er skrivefeltet klar. Og øh, hvad for nogle oplysninger er absolut nødvendige for at... Øh, for at øh, skrive en øh, fornuftig artikel. Den skal i hvert fald have en titel. Og øh, i tilfælde af, at øh, den skal have et øh, billede, så er der to måder at lægge det ind på. Man kan sætte markøren i tekstfeltet, og så kan man trykke på tilføje medier. Og når det hedder medier, i stedet for billede eller foto, så er det fordi, man faktisk også kan indlægge øh, grafik og, og video og den slags ting. Så det er den brede term medier. Men øh, den gode måde at øh, lægge billeder ind på, eller jeg vil sige, der er ikke nogen god eller dårlig. Den her måde at lægge billeder ind på, der bestemmer man selv, hvor i sammenhængen, at billedet det ryger ind. Lad os sige, at øh, vi har skrevet en længere afhandling. Og i stedet for at have billedet ovenpå, så vil vi gerne have billedet til at stå nedenunder. Så sætter vi markøren ned under teksten og siger tilføje medie. Trækker mediet ind. Og så ser vi, hvad der sker. Sandelig om ikke billedet kommer under teksten. Fremragende. Nå, vi øh, sletter lige det her valg, for så skal vi se en anden måde. Normen det er, at billedet kommer til at stå over både øh, tekst og titel. Og det gør man ved at hente et udvalgt billede. Det udvalgte billede det hedder sådan, fordi det er særligt udvalgt til at følge artiklen i alle former, uanset hvilken form den her artikel kommer til at antage, uanset hvor den præsenteres henne, om den så også bliver konverteret videre på de sociale medier, så vil det her billede som udgangspunkt altid følge med. Derfor kan det være en fordel at vælge denne her måde at lægge billedet ind på. Vi tilknytter det igen. Bum. Kan man se her, hvad det er, man har tilknyttet. Og vi kan prøve at øh, sige, at vi vil gerne have en forhåndsvisning på, hvordan det her kommer til at se ud, inden vi gør alvor af det. Så er der nu en titel og et billede og noget tekst. Og så er der nogle delemærker, fordi de er beordret til at dukke op på alle artikler. Og... Vi hopper lige lidt og elegant ud af det her. Så er vi tilbage i administrationsdelen. Vi er ikke færdige med at udstyre vores lille artikel med, med modhager, fordi den skal også have en kategori, ellers så finder den ikke på plads. Så har vi skrevet om noget historisk, så skal den have flueben i historien. Har vi skrevet om en kommende koncert, så er det her, der skal flyve ben. Har vi skrevet om et øh, orkestermedlem, så er det her, og så fremdeles. Man kan, øh, man kan udstyre sine øh, artikler med tags, hvis det skal være. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Det må I efterspørge, hvis I skal vide, hvad det er. Så er der lidt værktøj her, hvis man gerne vil have, at artiklen bliver læst af rigtig mange mennesker. Så skal man fortælle med et ord eller en kort frase, hvad artiklen handler om. 
Og øh, det kan jo være hvad som helst. Hvad? Vi har skrevet her noget om promenade på, på paviljonen. Så øh, det gør vi så til fokus, søgeord. Sådan at øh, er der nu nogle mennesker ude i det danske land, som søger på promenadepaviljonen for at genopfriske gamle minder, så vil det her være en af de muligheder, som de får præsenteret. Analysedelen hernede under, den kan du betragte som en vejledning i, hvordan du gør din artikel endnu mere søgbar. 